హలో ఎవ్రీ వన్ గుడ్ మార్నింగ్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేశ్వర్లు ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిషియన్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్లో మనము ఇప్పటి వరకు జేఎల్ఎం సిరీస్ సిక్స్టీన్ ఎపిసోడ్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మనము జేఎల్ఎం ఎంసీక్యూ సిరీస్ సెవెంటీన్లోకి వెళ్తున్నాం అయితే ఈ జేఎల్ఎం సిరీస్ అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సిరీస్ రూపం రూపం లోపల అప్లోడ్ చేసి జేఎల్ఎం యాస్పరెంట్స్ కోసము ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ క్వశ్చన్స్ని మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల ఎగ్జామినేషన్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు అనేటువంటి ఫీల్ తోటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా మనం ఇప్పుడు జేఎల్ఎం సిరీస్ సెవెంటీన్లోకి వెళ్దాం సెవెంటీన్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే వెంటనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీలాంటి జేఎల్ఎం ఎగ్జామినేషన్ రాసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయడం ద్వారా మీరు ఈజీగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోస్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేట్ చేయకుండా మనం వెంటనే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ separately excited generator separately excited gener excited generator as compared to the self excited generator question entandi self excited generator toti compare chesina appudu separately excited generator ela untundi ela behave chestundi dani characteristics enti anetondi the question yokka meaning ee question ki ichinatundi options chuddam ఆప్షన్ ఏ ఇట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ టు బెటర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ సి ఇట్ హ్యాస్ ఎగ్జైటింగ్ కరెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లోడ్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో ఈ క్వశ్చన్కి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటండి బెటర్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఏది సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ అయితే అది మోర్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది ఇది కరెంటు డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద లోడ్ లోడ్ పైన కరెంటు డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆప్షన్ డి వచ్చేసి ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో అంటే పై ఇవన్నీ కరెక్టే అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీనికి రైట్ ఆప్షన్ ఏంటి చూద్దాం డి ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ అంటే మనము పైన ఇచ్చిన ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి ఆప్షన్స్ అనేది ఆన్సర్ అదేవిధంగా మనము క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దామండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోపల ఇన్ బ్రేక్ టెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సో మనం బ్రేక్ టెస్ట్ కనుక జనరేటర్లో చేసినట్టయితే బ్రేక్ టెస్ట్ చేయడానికి డీసీ జనరేటర్కి ఎన్ని జనరేటర్లు అవసరం మినిమం నంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఎన్ని అవసరం అనేది క్వశ్చన్ సో దీనికి ఆప్షన్స్ చూద్దామండి ఆప్షన్ ఏ వన్ ఆప్షన్ బి టూ ఆప్షన్ డి త్రీ ఆప్షన్ సి త్రీ అండ్ ఆప్షన్ డి ఫోర్ సో ఇక్కడ మనము బ్రేక్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో బ్రేక్ టెస్ట్ చేయడానికి మనకు ఓన్లీ వన్ జనరేటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బ్రేక్ టెస్ట్ చేయడానికి రిక్వైర్డ్ జనరేటర్స్ ఏంటని వన్ జనరేటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సో ఆప్షన్ ఏ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో జనరేటర్ టెస్టింగ్స్ లోపల మనము బ్రేక్ టెస్ట్ చేయడానికి ఒక సింగిల్ జనరేటర్ అయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి విచ్ టైప్ ఆఫ్ జనరేటర్ గ్యూస్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఎట్ ఆల్ లోడ్స్ సో జనరేటర్లో మనకి నంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఉన్నాయి ఈ నంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ జనరేటర్ లోపల జనరల్గా చూడండి షంట్ జనరేటర్ అయితే మనం ఏమంటామంటే డ్రాపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం అంటే లోడ్ వేస్తూ ఉంటే వోల్టేజ్ తగ్గుతుంది అదే సిరీస్ అయితే రైజింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం ఏమవుతుంది లోడ్ కనుక జనరేటర్ పైన వేస్తూ ఉంటే వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ కావడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అన్ని వోల్టేజెస్ దగ్గర అన్ని 
లోడ్స్ దగ్గర కాన్స్టెంట్గా ఉండేటువంటి జనరేటర్ ఏది అంటే నో లోడ్లో ఏ వోల్టేజ్ మెయింటైన్ అవుతుందో ఫుల్ లోడ్లో కూడా అదే వోల్టేజ్ మెయింటైన్ కావాలి ఆ విధమైనటువంటి జనరేటరు ఏ జనరేటరు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అండి ఈ క్వశ్చన్కి ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి అని కనుక ఆప్షన్స్ చూసినట్టయితే ఆప్షన్ ఏలో షెంట్ జనరేటర్ ఆప్షన్ బి సిరీస్ జనరేటర్ ఆప్షన్ సి కాంపౌండ్ జనరేటర్ ఆప్షన్ డి లెవెల్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ అని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అయితే ఇక్కడ మనకి నో లోడ్ నుండి ఫుల్ లోడ్కి కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చేటువంటి జనరేటర్ని మనం పిక్ చేయాలి అంటే నో లోడ్ లోపల ఏ వోల్టేజ్ ఉంటుందో ఫుల్ లోడ్లో కూడా అదే వోల్టేజ్ ఉండాలి ఆ టైప్ ఆఫ్ జనరేటర్ని మనము లెవెల్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ అని చెప్పుకుంటాం ఆ జనరేటర్ని లెవెల్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ లోపల ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఇన్ టూ పోల్ జి డిసి జనరేటర్ హ్యావ్ డూ ప్లెక్స్ ల్యాప్ వైండింగ్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ పాత్స్ ఈజ్ ఏ జనరేటర్ అంటున్నారండి ఇక్కడ డూప్లెక్స్ ల్యాప్ వైండింగ్ జనరేటర్ సో టూ పోల్స్ ఉన్నాయి టూ పోల్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ పోల్స్ ఉన్నటువంటి జనరేటర్ ల్యాప్ వైండింగ్లో కనుక చూసినట్టయితే నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎన్ని ఉంటాయో ప్యారలల్ పాత్స్ కూడా అన్నే ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ టూ పోల్ అన్నాడు కాబట్టి టూ ప్యారలల్ పాత్స్ కానీ ఇది డూప్లెక్స్ వైండింగ్ అన్నాడు డూప్లెక్స్ వైండింగ్ అన్నాడు కాబట్టి డబుల్ అవుతాయి సో ఆప్షన్స్ చూద్దాము ఆప్షన్స్ లోపల ఏముంది మనకి ఆప్షన్స్ ఏ టూ ప్యారలల్ పాత్స్ ఆప్షన్ బి ఫోర్ ఆప్షన్ సి ఎయిట్ అదేవిధంగా ఆప్షన్ డి టెన్ సో ప్యారలల్ పాత్స్ ఎన్ని అవుతాయి టూ పోల్ మిషన్కి డూప్లెక్స్ వెండింగ్ అయితే ప్యారలల్ పాత్స్ నాలుగు ఉండడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ బి ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూటేటర్ ఇన్ ఏ డిసి జనరేటర్ సో డిసి జనరేటర్ లోపల కమ్యూటేటర్ని మనము ఏ పర్పస్ లోపల వాడతాము అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అండి డిసి జనరేటర్లో కమ్యూటేటర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి కమ్యూటేటర్ చేసేటువంటి వర్క్ ఏంటి అనేది చూద్దాం దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ అయితే చూసినట్టయితే రెడ్యూస్ ద స్పార్కింగ్ ఎట్ బ్రషెస్ బ్రషెస్ దగ్గర స్పార్కింగ్ రెడ్యూస్ చేయడం ఇంక్రీజ్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కమ్యూటేటర్ వాడతారంటున్నాము ఆప్షన్ సి ప్రొవైడ్ స్మూత్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ స్మూత్గా ఉండడానికి కమ్యూటేటర్ వాడతాము అని అదేవిధంగా ఆప్షన్ డి వచ్చేసి టు కన్వర్ట్ ఇండ్యూస్డ్ ఆల్టర్నేటింగ్ వోల్టేజ్ ఇంటు యూని డైరెక్షనల్ వోల్టేజ్ అంటే ఏదైతే ఆర్మేచర్ పైన వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుందో అది ఏసీ వోల్టేజ్ సో ఈ ఏసీ వోల్టేజ్ని డీసీ వోల్టేజ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనము కమ్యూటేటర్ని వాడతాము అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆప్షన్ సో దీంట్లోపల డీసీ జనరేటర్ లో కమ్యూటేటర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ కన్వర్ట్ ఏసీ టు డీసీ ఇట్ కన్వర్ట్ ఏసీ టు డీసీ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మన ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా డైలీ ఫాలో అవుతూ ఉండడం వల్ల మనం పెట్టేటువంటి వీడియోస్ అన్నీ మీకు రీచ్ అయ్యి మీరు ఈజీగా ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా క్రాక్ చేయగలుగుతారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్